നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഷംന കാസിമിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇക്ക ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ബുക്കാണ് ഈ ബുക്കയിലാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രണയം തുടങ്ങിയത് ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ ഷംന കാസിഫ് കിടന്നോർക്കുന്ന ഷംനോം അത് ഞാൻ എന്റെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജില് വെക്കുന്ന നല്ലതാ അതെ അതിനു വേണ്ടി ഓ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഏരിയയും ഷമനെ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവും അതെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ദുബായ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി മുറിക്കണം തക്കാളി മുറിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ അത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഓ ഇതോ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഹൈദരാബാദ് എടുത്തത് ഓ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പിള്ളേര് ആദ്യത്തെ പോർട്ട്ഫോലിയോ ആണ് ഞാൻ ആകെ ചെയ്തൊരു പോർട്ട്ഫോലിയോ ആണ് വീണ്ടും ഷംനകൾ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ എടുത്ത ഇതൊക്കെ പോർട്ട്ഫോലിയോ ആണ് എന്റെ എല്ലാ ബെസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് പുള്ളിക്കാരൻ ആൽബാക്കിയതാ മേക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോം ടൂറിനാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന രീതി വീട് ആരുടെയാണ് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേന്നല്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ഷംന കാസിമിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷംനയുടെ വീടിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് വീട് വെച്ചിരിക്കണേ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വീട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അല്ലേ വാ നമുക്ക് കാണാം ഷംനയുടെ കുഞ്ഞ് കരയണ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം നന്നായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ കോളിംഗ് ബെല്ലൊന്നും എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഷംനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എത്തുന്നെന്ന് ആ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ആ വെല്ലടിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീട്ടിലധികം എപ്പോഴും ഇവർ താമസമുള്ള വീടല്ലെന്നാണ് ഷംന പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും താമസിക്കും സുഖം ഞങ്ങളൊന്ന് വീട് കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് വെച്ചോ മൈക്ക് ഷംനയുടെ മോൻ കരയുന്ന ഞങ്ങൾക്കിപ്പം കേൾക്കാം ടൈം ആണോ അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓർക്കും ഓർക്കുന്നതിന്റെ എൻട്രിയാലോ പിന്നെന്താ വരും ഇത് എത്ര നാൾ ഈ വീട് വെച്ചിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയി വെച്ചല്ല വാങ്ങി വീടാണ് എന്നിട്ട് ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം റീസെന്റ് ആണ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കല്യാണത്തിന് ആ ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തതും ഞാനൊരു ഫെബ്രുവരിയില് വീട്ടില് കയറി ജൂലൈയിൽ എന്റെ നിക്ക കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമായിരിക്കും വീടൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാരും പറയും വീട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതൊക്കെ പറയണത് നമ്മുടെ ഒരു സമയത്തിന്റെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരാന്ന് പറയണത് ആരുടെ വകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇന്റീരിയറും ഇതിന്റെ ഇതൊക്കെ ആരായിരുന്നു ഇന്റീരിയർ ഞാൻ ആരും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സെൽഫ് ആയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രതീഷേട്ടനെയാണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നത് അവര് അവര് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ ആയിരുന്നു പഴയ വീട്ടിന് വേറെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഫോട്ടോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രില്ല് ഒരു സൈഡിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇത് വേറെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് മാച്ച് ചെയ്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് പൊളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഒരു പെയിന്റിംഗിൽ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ കിച്ചൺ റിനോവേഷൻ എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്ന് മമ്മിയുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നടുക്കൊരു വലിയൊരു വുഡിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ കൺസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അത് പൊളിച്ചു അങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞപ്പം ഇത് പൊളിഞ്ഞു ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു 
പിന്നെ എന്റെ വീടും മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വീടും പൊളിഞ്ഞു ബാങ്കിലെ ബാലൻസ് പൊളിഞ്ഞു മൊത്തത്തില് അത് എപ്പോഴും അതെ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് നിക്കുന്നത് ഏത് ഒരു കോടിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ രതീശ്വരൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോ പൈസ കുറയും അത് നമ്മൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിലാകുമ്പോ പൈസ കൂടും അതുപോലെയാണ് വീടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട് വെക്കുമ്പോ ചിലപ്പം പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതാവും പക്ഷെ അത് പണിഞ്ഞ വീട് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് പണിയുമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാവും പക്ഷേ ഈ രതീശ്വരൻ പാവം എനിക്ക് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു ആണല്ലേ അപ്പൊ രതീഷേട്ടൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വീട് ചെയ്തു വന്നു ഇനി വീടിനകത്ത് ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് കണ്ടു പിന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം കാണുന്നില്ല പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി ചെടിക്കാരിയാണ് മമ്മി ഇതിപ്പോ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു അതൊക്കെ മമ്മിയാണ് എല്ലാം അതിന്റെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഇത് തന്നെ പഠിച്ചാണോ അപ്പൊ മമ്മിക്ക് പണി കൂട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു സമ്മാനം തന്നെ ആദ്യം വന്ന് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഹാർവിയോറ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നൽകുന്ന ഷംനയ്ക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഹാർവിയോറയുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ അഡീനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ലക്കി പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റിന്റെ തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വെറൈറ്റീസ് എന്തോ ആണ് അവരുടെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പല കളേഴ്സും അങ്ങനെയായിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ചെടിയുടെ നൂറ്റൻപത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കമ്പനി ആ കമ്പനി ഭാഗ്യം എല്ലാ രീതിയിലും കൂടുതലായിട്ട് ഷംനയ്ക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിഷ് ഇതോട് തരുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ പോട്ടെ അതെ അത് ഇനി ഒരു ഓർമ്മ കൂടെ രണ്ട് പ്ലാൻ അവർ തരുന്നുണ്ട് രണ്ടും അടിയിൽ ആണ് രണ്ടും ആ അതെ അടിയനും ഇൻഡോർ ആണ് ഇതിൽ വീടിനകത്ത് ഒന്ന് വെക്കാം വെച്ചോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് ഭാഗ്യം ഇങ്ങനെ വരും എവിടെ ഇപ്പം വെക്കാം എവിടെയാണ് ഇവിടെ വെക്കാം ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹുക്കേക്ക് ഒരു വലിയ എന്റെ ഇക്ക ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഹുക്കയാണ് ഈ ഹുക്കയിലാണ് നമ്മൾ പ്രണയം തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭർത്താവ് അല്ല ഭർത്താവ് ഈ ചെടിയും കൂടെ അവിടെ അതെ ഇക്കയുടെ കൂടെ ആ ചെടിയും കൂടെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഇതിപ്പോ അവന്റെ പ്ലേ ഏരിയ ആണ് പ്ലേ ഏരിയ എന്നല്ല ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കും അവൻ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ അത്ര ആവിട്ടില്ല സിക്സ് മന്ത്സില്ല ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചൊരു ഡിസൈൻ ടൈൽസ് ആണ് നമ്മുടെ എറണാകുളം എ ബി സി എന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഡിസൈനർ ടൈൽസ് ആണ് അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മമ്മി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ മഴ പെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മമ്മി ചെടിയൊക്കെ വെക്കുമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു ടൈൽസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു ഇത് ഷംനയുടെ അച്ഛൻ ഡാഡി മമ്മി അതാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് അതെ ഷംനയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും മമ്മീനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻറ്റീനെ അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഡാഡിയാണ് എപ്പോഴും മമ്മീനെ കൊണ്ട് നല്ല പരിചയ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അങ്കിളിപ്പോ കണ്ണൂരാ കണ്ണൂരുണ്ട് എവിടെ എറണാകുളത്തും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഫുൾ ഷംനയുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് വീട്ടിനകത്ത് അല്ലെ ആരോ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താ സ്റ്റുഡിയോ ആണോ ഫുൾ ഷംനയുടെ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ ഇനി ഇക്കയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കണം അതുപോലെ എന്റെ മോന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ വെക്കണം ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് ആണ് ആരുടെ എന്ത് മാത്രം വെച്ചുള്ളൂ ഇല്ല മുകളിൽ പോകുമ്പോ കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പിള്ളേരുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതൊന്ന് കാണാലോ ഈ ഒരു ഏരിയയും ഷംനയും തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ വീണ്ടും ദുബായ് പോയി കഴിഞ്ഞ ഉള്ളി മുറിക്കണം തക്കാളി മുറിക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഈ ഏരിയ ആയിട്ട് വലിയ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ അപ്പൊ ഈ കിച്ചൺ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൂ വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് മുഴുവൻ മമ്മി മമ്മിയുടെ ഇഷ്ടത്തില്ല മമ്മിയുടെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണം എന്താ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതോ ഫിഷ് ബിരിയാണി തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്
ആരോ പറയും കള്ളന്മാർക്ക് നല്ല ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ വഴി വരും ഇവിടെ ഒരു ഡോർ ഉണ്ട് അതുവഴി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഒരു മമ്മിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് തോന്നിയത് പിന്നെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അങ്ങനെ ആ റിനോവേഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇതും ഇപ്പത്തെ ഈ മോഡുലർ കിച്ചൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ കുറെ കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അത് മെസ് ആവാതെ ശരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പൊ അതും നീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും നന്നായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആണ്ടിയുടെ വകയാണോ അതോ ക്ലീനിങ് സഹായത്തിന് ഹെൽപ്പ് ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഓസി ഡി എന്റെ സിസ്റ്റർ എന്നാ കാട്ടി വലിയ രാജാവാണ് ഓ സി ഡി അയ്യോ ഭയങ്കര എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെഡ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ പോയിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെഡ് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു അട്ടി മറിഞ്ഞു പോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതില്ലാതെ വെക്കാതെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ തോന്നിണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പം ഒരു ഓ സി ഡി ആർക്കാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കാരണം ഷമ്മ ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആണ്ടിക്കാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആണ്ടിക്ക് കുറവാണ് ആണോ മമ്മിയുടെ പെട്ടിയും മമ്മിയുടെ അൽമാരയും കണ്ട പിന്നെ ഒരിക്കലും അൽമാര ആരും നോക്കൂല എന്റെ അൽമാരയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മമ്മി പറയും എന്റെ ആയ അൽമാര ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തരണം ഞാൻ പറയും മമ്മി ഒരു വൺ വീക്കെങ്കിലും ഞാൻ വെച്ചതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കണേന്ന് ഞാനും അതെ എന്റെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെ അത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് സോഫ വരുമ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ മറന്നുപോയി അത് സ്റ്റാൻഡിൽ നല്ല ബിലാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇതിന് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റാണോ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ാണ് പക്ഷെ കൊറച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ ഈ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ലൈറ്റ് രസമല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്തതാ ടോണി ലൈറ്റ് അല്ല മാലിയാണ് മമ്മിയുടെയും ഡാഡിന്റെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഗസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞൊക്കെ ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഒരാള് എനിക്ക് വരച്ച് ഹൈദരാബാദിന് തന്നതാട്ടോ പുള്ളിക്കാരന്റെ പേരുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ച പോലെ ഇതൊരു എന്താ പറയാ കുറെ ലൈറ്റും ഉണ്ട് കൊറേ ഫോട്ടോസും ഉണ്ട് സെൽഫാ ഫുൾ സെൽഫ് ഡബ്ബയാണ് ഇത് ഹൈദരാബാദ് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ ചാർമിനാറിന്നാണോ അല്ല ചാർമിനാർ അല്ല അത് ആ ചാർമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഹൈദരാബാദ് തന്നെയാണ് ചാർമിനാർ കുറച്ചുകൂടി ദൂരത്ത് പോകണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അഞ്ചു പേര് അതെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറ്റുന്നത് പറയുന്നത് എന്റെ ഫോട്ടോ ഏത് ഫോട്ടോ എന്റെ എന്റെ ലൈറ്റ് എന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ ലൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പിള്ളേര് ഓക്കെ ഇതിലെ മൂത്ത ചേച്ചി ഇത് ഈ ചേച്ചി നമ്മള് താഴെ കണ്ടത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇത് എന്റെ ബ്രദർ ഇത് ഷൈന നാലാമത്തത് ഇത് ഇവരൊക്കെ എവിടെയാ ാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം അലിബാഗിലാണ് ബ്രദർ സൗദിയിലാണ് ഷൈന ദുബായിലുണ്ട് നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല ഓ അത് ശരി നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഭർത്താണ് കണ്ണൂര് വീടുണ്ട് ഈ സിസ്റ്ററിനും കണ്ണൂര് വീടുണ്ട് ബ്രദറും സൗദിയിലുള്ള ബ്രദറും കണ്ണൂര് വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിതുപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു വീട് കണ്ണൂരോ കണ്ണൂരിൽ ഞങ്ങളുടെ തറവാട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ വേറെ വീടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും വേണ്ടേ ഷംന പണിത് വീട് കണ്ണൂരോ 
ഇത് ഇതിപ്പോ ഫുള്ളി എന്താ പറയാ മെസ്സ് ആയി കിടക്കാം ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ാണ് <laughs> 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 എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു വീട് നമ്മുടെ എല്ലാരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പം അവരുടെ സ്റ്റൈലിലാണ് വീട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു വീട് വെക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ എവിടെ പോയി താമസിച്ചാലും ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷം ഒക്കെ വേറെ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോ കുഞ്ഞിനെ കളിക്കാനൊക്കെ നന്നായി അതെ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ പോർട്ട്ഫോലിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരേ ഒരു പോർട്ട്ഫോലിയോ ആണ് ചെയ്തത് അന്ന് വെങ്കട് സർ ആണ് എടുത്തത് വെങ്കട് ആ വെങ്കട് കാർത്തിക് കാർത്തിക് ആണ് എടുത്തത് ഫോട്ടോ ചെന്നൈ ചെന്നൈ ഓക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോസും മേക്കപ്പും ഫോട്ടോ എല്ലാം നന്നായി കാരണം അന്ന് പോർട്ട്ഫോലിയോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലോ പോർട്ട്ഫോലിയോ വേണം എന്നുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വേറൊരു ഇത് ഡാഡി മമ്മി ഓക്കെ ഇതിപ്പം എന്താ പറയാ ആ ഇവിടെ വേറൊരു വാൾ പേപ്പർ അതെ ഇത് ഡാഡി മമ്മിന്റെ റൂമാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോട്ടോ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കത് സമയം കിട്ടിയില്ല അത് അവരുടെ പഴയ ഫോട്ടോ ആണ് അങ്കിൾ ഡാൻഡിയുടെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ അതെ പഴയ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചതാ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങള് അഞ്ചു പേരുടെ ഫോട്ടോ മമ്മി പറഞ്ഞ ആടിയും പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സമാധാനം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിലെ ആവും ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ അതിന് എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എല്ലാ റൂംസിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് മമ്മിയുടെ റൂമിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ മുടിയൊക്കെ നശിച്ചു അടക്കാൻ തോന്നി ഇങ്ങനെയുള്ള ഷംനിയുടെ ലോകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെറുതെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി യുനോ അറിയാലോ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെയാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാണുന്നത് അതിപ്പോ റെഡി ആയ എന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ ഷംന കാസിം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഷംനയുടെയും ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹംദാനും കൂടി കൂട്ടിന്റെ എനിക്ക് ഇതെന്റെ ഒരു ഫാൻ അദിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ക്രേസി ഫാൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വെരി ബ്രദർലി ടച്ച് ആണ് എനിക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫ്രെയിം ഒക്കെ എനിക്ക് ആക്കി തരും അങ്ങനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം ഒന്നും ഇക്കേട് ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഏഴാം മാസത്തിന് വന്നപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്യണം അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ വെക്കും ഇടക്കിടക്ക് രാവിലെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ വന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് നടരാജൻ ഒരു ഡാൻസറിന്റെ വീട്ടില് തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം ഇത് എന്റെ മമ്മിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഹൗസ് വാമിങ് ഇത് ഷംന തന്നെയാണോന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നേ 
എന്തൊരു മാറ്റം വേറൊരു ചായ തോന്നുന്നു നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ വേറൊരു വേറൊരു മീൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പുള്ളി സിസ്റ്റർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയിരുന്നു ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റർ ആണോ യങ്ങർ ആണോ എന്റെ ഇക്ക പൊങ്ങി പോട്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ശമനയുടെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതാ മേക്കപ്പിൽ വന്ന ആങ്കിൾ എന്തോ ചേഞ്ച് എന്റെ കുറെ ആൾക്കാര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്റെ പേരും കസിൻസ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ നിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് ചായ തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കണ്ണൊക്കെ ചിലപ്പം വലിയ കണ്ണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷനിൽ കാണുന്ന ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് ഇല്ലേ അത് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇത് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് എപ്പത്തേശം ഇത് അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതോ പക്ഷെ അതിലെ ചായയും ഇതിലെ ചായ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടായിരുന്നു ആണല്ലേ എനിക്ക് വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളാണ് ഓന്തിനെ പോലെ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ പല മുഖങ്ങളിലും അതാ പറഞ്ഞേ അതെ ഓന്തിനെ പോലെ പച്ചയിൽ നിന്നാൽ പച്ച മഞ്ഞയിൽ നിന്നാൽ മഞ്ഞ എന്ന് പറയണ പോലെ ബെഡ്റൂമിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ അയ്യോ അത് ഞാൻ എന്റെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മള് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന നല്ലതാ അതെ അതിനു വേണ്ടി ഓ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചോക്ലേറ്റ്സും തുറക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ കാലിയെ കിടക്കായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡാ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം ഒരു കുറവും ഇല്ല ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഉണ്ട് ആ ബോക്സ് ഇപ്പൊ എടുത്താൽ അത് ഇപ്പൊ തീരും അത് നന്നായി കാരണം ബെഡ്റൂമിലെ ഒരു ഒരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേബി കെയർ പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ രാത്രി ആവുമ്പോഴേ എളുപ്പമുണ്ട് മധുരം തിന്നാൻ തോന്നിയാൽ താഴെ വരെ പോണ്ടല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ മിട്ടായി തന്നെ നന്നായി ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊള്ളാം പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തണു നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഒക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എല്ലാം വെക്കുന്നതല്ലേ നോൺ വെജും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അതിനൊരു ശരിയാണത് അല്ല ഞാനൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ പിന്നെ വീട്ടിൽ കിച്ചണിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് അവിടെ തന്നെയാ വെക്കണേ ഇങ്ങനെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രം അത് വെക്കുന്ന ആക്ച്വലി നല്ലത് അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഐറ്റംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഥകളുണ്ടോ പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ഷോപ്പീസ് ഐറ്റം ഷോപ്പീസ് ഈ റൂമില് കേറിപ്പോ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് കൊറേ കാണുന്നത് മൂന്നാല് കൊടകളും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്നത് കൊറേ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണോ ഒരു സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ് ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു എന്നാലും ബാഗ്സിനോട് ഇഷ്ടമാണ് ബാഗ്സും ചപ്പിൾസിനോട് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓരോ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊറേ കളേഴ്സ് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനാണ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുവാവ ആയപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ പോയി അലമാരയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വരേണ്ട സാവകാശമൊന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മാത്രം ആ കൊടകളുടെ പിന്നിലുള്ള കഥയോ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കഥ ഉണ്ടായിട്ട് നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത് വെറുതെ നോക്കിയിട്ട് ഈ കൊടകൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ഇത്ര വെറൈറ്റി കൊടകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് തരില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ ഒരു കൊടയായിരിക്കും രണ്ടു കൊല്ലം ഒരു ഒരു ബാഗ് ആയിരിക്കും രണ്ടു കൊല്ലം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു നല്ല എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബാഗും അംബ്രല്ലാസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മമ്മി എന്നോട് ചോദിക്കും ഇനി നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ കൊടകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനൊക്കെ ചിലപ്പോ കൊറിയർ ഒക്കെ വരും അത് ഹാംസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് വന്നപ്പോ മമ്മി ചോദിച്ചത് എന്താ കൊട ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോ വെറുതെ പോയി പോയി എവിടെ പോവാല്ല വെറുതെ മിറ്റത്ത് നിന്ന് കൊടയുടെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ള കൊട അതിന്റെ പ്രിന്റ് കണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് ആ റെഡും അതെ എന്തോ ഇതുപോലെ എവിടെയോ കണ്ടു കൊട നല്ല ഭംഗി റെഡ് ഫ്രില്ലൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നന്നായി അല്ലാതെയോ മഴ നനയേണ്ട ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ അതെ ഇത് കണ്ടില്ല എന്റെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടില്ല എന്റെ എന്റെ നൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇപ്പം വലിയ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഉറങ്ങണം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ലൈറ്റ് രാത്രി ലൈറ്റ് ഓക്കെ കണ
അവരുടെ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങക്ക് മാല കെട്ടി തരിക ഇതെന്റെ മെഹന്തി ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഞങ്ങള് നിക്ക ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്രാൻഡിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അന്നൊരു സിമ്പിൾ ഫാമിലി മാത്രമായിരുന്നു ഇതൊരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വിളിച്ച് ചൊല്ലിച്ച് അന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ റിസപ്ഷൻ ദുബായില് വെച്ച് ഇത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോ ഇത് ന്യൂ ഇയറിന്റെ അന്ന് എടുത്തതാ അങ്ങനെ ഇത് എനിക്ക് ഗോൾഡൻ വിസ കിട്ടിയത് ഫോട്ടോ ഗോൾഡൻ വിസ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഇത് ഓണം ഇത് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡ്രൈവിന്റെ സമയത്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഇത് എന്റെ നയൻ മന്ത്സ് ഇത് സെവൻ മന്ത്സിന് എടുത്തത് ഇത് കുഞ്ഞു ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ എടുത്തു അതാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ ഓരോ മെമ്മറീസ് ബട്ട് ഐ ലവ് ദിസ് ആൽബം എന്താ പറയുക ഇത് എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ഹംദാൻ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു എന്നെ പോലെയാണോ പക്ഷെ മിക്സ് ഉണ്ടോ കണ്ണൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിക്കണ്ണ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നിന്നെ നിങ്ങളുടെ വെല്ലാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും കൂടുതലും തോന്നണോ അങ്ങനെ അതെ പുള്ളിക്കാരൻ ഗോൾഡൻ വൈസ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പൊ മിക്സ് ആ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചായ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വയസ്സില് വേറൊരു ചായ വരും ഇനി രണ്ടു വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും ഇപ്പൊ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആള് രണ്ടു വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അച്ഛന്റെ ചായ ആയിരിക്കും കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതെ ഇത് വേറൊരു ഡ്രസ്സിങ് ഇതാവുമ്പോ റെഡി ആവാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട് നല്ല മിററും ഇതൊക്കെ അവര് തന്നതാണ് ടോണി ഗൈസിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതെന്താ എന്തൊരു വരാന്ത ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും സമയമില്ല ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഭംഗി ഇവിടെ കൊറേ ലൈറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണോ എനിക്ക് അറിയില്ല നോക്കി പിന്നെ ഇവിടെയും കൊറേ ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊറേ ലൈറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ആർവിയോടെ കുറെ ചെടിയും കൂടെ കൊണ്ടു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ നമുക്ക് ആ ചെടിയും കൂടെ വെക്കാം ചെടി വെച്ച ഭംഗി അതെ പിന്നെന്താ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഹാർവിയോടെ ചെടി വെച്ചാൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ പോട്ടിലോ അതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് താഴെ കിടന്ന് സോഫി ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇവിടെ ആവുമ്പം ഇടക്ക് വന്നിരിക്കാലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാറ്റുണ്ടോ ഈവനിങ് വല്ലോ മഴയൊക്കെ ആവുമ്പോ നല്ല രസം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊതുകല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ അതൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കൂടുതൽ കൊറയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ താഴെ നല്ല വീട് ഇത്രയുള്ളൂ മുകളിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് പോവാത്ത നല്ലത് അവിടെ കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയാൻ അത് പുറത്തു കൂടി എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഡ്രസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടാം അതിനൊരു ഷെഡ് ഒക്കെ കെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കവർ പലതരത്തിലുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ഷംനയുടെ തന്നെ ഡിസൈനിങ്ങില് അങ്ങനെ ആദ്യം അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളും അത് എന്റെ കോൺട്രാക്ടറായിട്ട് ത്രീ മന്ത്സ് എടുത്തു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് എന്തായാലും എടുത്തു കാരണം പെയിന്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോ എല്ലാം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഡോറ് മാറ്റണം സോ എല്ലാത്തിനും പണിയാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് ബട്ട് ഈസി അല്ല 
അല്ല അവർക്ക് ടൈം കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്തു അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അല്ലെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ കയറിയാ നമ്മള് കാണുന്ന പെയിന്റ് മാത്രമാണ് തന്നെ എടുക്കും ചിലപ്പോ രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം നമ്മളിപ്പോ മാറി നിന്നു കുറച്ചു നാൾ ഇവിടുന്ന് കാരണം അമ്മക്കൊക്കെ അലർജി ഒക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് വേറെ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചു അങ്ങനെ അവർക്കൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തു വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോ പെട്ടെന്ന് പണി നിർത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഷംനയുടെ നല്ലൊരു വീട് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും എന്താ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുറെ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഈ വീട് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു ഷംന വീട്ടിലും വീട്ടിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ശരി